Ja, sie sind niedlich und wirklich putzig. Doch im Garten und im Haus können Waschbären für echtes Chaos sorgen. Die Kletterkünstler erreichen mühelos die Dächer von Wohnhäusern, finden die kleinste undichte Stelle auf dem Dach und sind so mal ganz schnell in der Wohnung. Die sind sehr lernfähig und ähm, halt raffiniert. Ne? Also die können äh, Schlösser aufmachen, jetzt Riegel und so weiter, was die ruckzuck lernen. Ne? Die haben also wirklich Finger. Die können äh, beispielsweise kleinste Verschlüsse öffnen und so weiter und so fort. Das ist Wahnsinn. Bis zu einer Million Tiere leben nach Schätzungen von ExpertInnen mittlerweile in Deutschland. Es können aber auch deutlich mehr sein. Waschbären haben keine natürlichen Feinde, breiten sich so jedes Jahr weiter aus. Längst ist auch in den Städten und Wohngebieten der Bär los. Da findet der Komposthaufen, findet ein riesen Nahrungsangebot, findet eine beheizte Wohnung. Der braucht nicht in den Baumhöhlen zu leben und so weiter. Es kann ihm noch gar nicht besser gehen. Die klettern das Fallrohr hoch, der Hausecken, dann öffnen die das Dach, die Ziegeln, die schmeißen Ziegeln runter, dann zerwühlen die die Dämmung. Hat der Waschbär einmal Haus oder Wohnung erobert, kann er große Schäden anrichten. Zerstörte Dachisolierungen, zerkratzte Wände und Tapeten, dazu natürlich die Hinterlassenschaften. Da hört auch bei vielen Tierliebhabern der Spaß auf. Da gibt es Häuser, die konnte man anschließend abreisen. Doch was tun, wenn einem die süßen Plagegeister zu sehr auf den Pelz rücken? Frank Becker hat sich auf die Sicherung von Häusern und Wohnungen spezialisiert und verschiedene Vorrichtungen entwickelt, die die Waschbären daran hindern, ins Haus zu gelangen. Ich muss also alle Aufstiegsmöglichkeiten äh, verbauen. Das heißt, Fallrohre sichern, Hausecken sichern. Und wenn das nicht ausreicht, durch angrenzende Bäume oder Wintergarten oder irgendwelche anderen Maßnahmen, dann funktioniert das nur mit Elektrozaun. Da sind 8000 Volt drauf. Und wenn man da dran kommt, dann tut das halt weh. Es tut weh, aber es ist nicht gefährlich. Mit Kunststoff verkleidete Hausecken und Rohre machen auch dem besten Kletterkünstler den Aufstieg unmöglich. Auch die Elektrosicherung an der Dachrinne schreckt die Tiere ab. Wichtig ist es, dem Waschbären so ungemütlich wie möglich zu machen. Dazu gehört auch, ihn im Garten nicht durch Essbares und Tierfutter anzulocken. Da gibt es natürlich immer Leute, die stellen Katzenfutter über Nacht raus, äh, die bitten zu Tisch. Also, äh, oder wenn ich jetzt äh, Himbeeren oder Erdbeeren, diese Abschnitte beispielsweise oder Knochen oder was am Komposthaufen schmeiße, dann bitte ich zu Tisch. Also auch wenn es den Waschbär-Fans unter uns wirklich schwer fällt und sie ganz süß und niedlich gucken, bitte niemals füttern.